హాయ్ హలో నమస్తే హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతిరోజు రకరకాల వంటలతో మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు కూడా సరికొత్త వంటకంతో మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయబోతుంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి ఈ రోజు మనం చేయబోయే కర్రీ క్యాలిఫ్లవర్ టొమాటో క్యాలిఫ్లవర్తో మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిషెస్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు గోబీ మంచూరియన్ అని గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని క్యాలిఫ్లోని గోబీ అని అంటారు ఈ క్యాలిఫ్లో మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే ఇందులో మనకి మ్యాగ్నీషియం అనేది యాడ్ అయి ఉంటుందండి సో క్యాలిఫ్లవర్ తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది అలాగే టొమాటోలో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనం ఏదైనా కర్రీ చేసినప్పటికీ కూడా లిక్విడ్ ఫామ్ లో అయ్యేది మనకి యూజ్ చేస్తాము అని అంటే టొమాటో వేయటం వల్ల చేస్తాము ఇందులో సిట్రిక్ అనేది ఉంటుంది అంటే విటమిన్ సి అనేది టొమాటోస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ కే ఎక్కువ మొత్తం అందులో మన క్యాలిఫ్లవర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం పొదుపుగా వాడి ఎంత వరకు తినొచ్చు అనేది దాన్ని బట్టి నేను ఈ రోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసే ముందు క్యాలిఫ్లవర్ టమాటో కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ముందుగా తెలుసుకుందాం క్యాలిఫ్లవర్ టమాటో కర్రీ తయారు చేయటకు కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాలిఫ్లవర్ టొమాటో ఉప్పు కారం గరం మసాలా ఉల్లిపాయలు ఆవాలు జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు తెలుసుకున్నాం కదా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి మనకి క్యాలీ ఫ్లవర్ ని మనం రా గా చేసుకుంటే అది మనకి ఫ్రై అవ్వదు అండ్ డ్రై గానే ఉంటుంది సో అది మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవటానికి మనం రా అనేది వాడితే బాగుంటుందేమో సో ఈ లోపు మనము కర్రీ కాబట్టి చేసేది మనం కొద్దిగా ఇందులో ఒక టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా త్రీ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ యూస్ చేద్దాం ఎందుకనంటే క్యాలీ ఫ్లవర్ ని ఉడకపెట్టినట్లయితే మనకి తినటానికి కూడా కాస్త ఇబ్బంది అనిపించదు ఈ వాటర్ లో చిటికెడు ఉప్పు వేసుకుందాము గ్రీన్ వెజిటేబుల్సే కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా కానీ మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా వంట చేసే ముందు దాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు కడగటం చాలా మంచిది ఎందుకంటే మనం అందులో పెస్టిసైడ్స్ వాడతాము యాంటీ యాసిడ్స్ అన్ని మనం వేస్తాం పొలాల్లో సో అవి మనకి బాడీలోకి వెళ్తే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అది మనం దాన్ని దాని నుంచి రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి కొద్దిగా మనం సాల్ట్ వేసుకొని ఏదైనా కానీ మనం ఉడకపెట్టుకున్నాము అని అంటే అప్పుడు మనకి ఆ ఏదైతే మనకి యాంటీ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఏవైతే మనకి ఉంటుందో అది కాస్త డెడ్ అయిపోతుంది వాటర్ లో బాయిల్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా కొంచెం మనకి ఏంటి అని అంటే పౌష్టిక ఆహారాలు పౌష్టికాలు కూడా పెరుగుతాయి దీన్ని కుక్కర్ లో ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవచ్చు సో నా దగ్గర ఉన్న క్వాంటిటీ కొంచెమే కాబట్టి నేను కుక్కర్ వాడకుండా డైరెక్ట్ గా ప్యానే వాడుతున్నాను టొమాటోస్ దీంట్లో మనకి ఎర్ర టొమాటోలు తీసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది సో దట్ కొంచెం చూడటానికి కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనం ఇంకా వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరి కూరగాయలు తినే ఇష్ట ప్రకారం మనం వాళ్ళ సరిపడా తీసుకుంటే సరిపోతుందండి చిన్న చిన్న పీసెస్ గా ఇలా కట్ చేసుకుందాము సన్నగా సో దట్ మనకు ఫ్రై అవుతుంది మనము టొమాటోలు వాడుతున్నప్పుడు చింతపండు వాడాల్సిన అవసరం లేదు బాడీలో సిట్రిక్ ఫ్రూట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి లేకపోతే బోన్ డెన్సిటీ అనేది మనకు తగ్గిపోతుంది అండ్ లో బీపీ ఇలాంటివి కూడా మనకి రావటం జరుగుతుంది సో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది వరకు ఫేస్ చేసేది ఏంటి అని అంటే మన బోన్ డెన్సిటీ లేదా విటమిన్ డి త్రీ ఎండ తగలకపోవటము విటమిన్ సి తగలకపోవడం వల్ల అట్లీస్ట్ మనం ఈ కర్రీ చేసేటప్పుడు వంటలు చేసుకునేటప్పుడు ఇలాంటి మిశ్రమాలని అట్లీస్ట్ ఒక ఒక రెండు టమాటాలు వేసుకుని ఏ కర్రీలో అయినా కానీ వేసుకున్నా కూడా మనకి సరిపోతుందండి సో మనం ఇంకా వేరే కూరగాయలు కూడా వాడుతున్నాం ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో రెండు టమాటాలు సరిపోతాయి మనకి సో ఇది ఉడికిందండి దాని స్మెల్ కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఉడికిన మిశ్రమాన్ని ఆఫ్ చేసుకుందాం లేదా సిమ్ లో పెట్టి ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం డైరెక్ట్ గా కొద్దిగా ప్యాన్ వేడెక్కిద్దామండి ఇందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యా త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ ఎందుకంటే మనం చేసేది కర్రీ కాబట్టి ఎక్కువ ఆయిల్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు అందులో మనం ఎటు పోయి నీటి మిశ్రమం ఎట్లు మనం వాడే టమాటో ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఆయిల్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ తాలింపుకి ఆ ఉల్లిపాయలు వేగటానికి సరిపడగలితే చాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం ప్యాన్ వేయలెక్కితే అది తొందరగా వేగుతుంది తాలింపులో మనం వాడే ఎండు మిర్చి ఒక రెండు 
మనం ఒక్క పచ్చిమిర్చి వేసుకుందామండి ఎటు కారం కూడా వాడుతున్నాము సో అందులో మనం ఒక పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం చేసే కర్రీలో పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటేనే ఆ కారం కాదు తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది మనకి సో అది మనకి వేగుతుంది కదా ఇందులో ఒక హాఫ్ కప్ ఆనియన్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఆనియన్స్ కొద్దిగా వేగే టైం కల్లా మనం ఇందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా దాన్ని మనం వేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము టొమాటోలు వేసాక అల్లం వెల్లుల్లి అందులో కలవటానికి కొద్దిగా టైం ప్రాసెస్ అవుతుంది ఆ పచ్చి వాసన కొద్దిగా పోవటానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇలా ఆయిల్లోనే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పుడైతే కొంచెం ఆనియన్స్ వేడే వేడెక్కే టైంలో వేసుకున్నామో అంటే చాలు దాంట్లో ఆల్రెడీ ఫ్రై అయిపోతుంది దెన్ మనం అందులో ఆనియన్స్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టమాటోస్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి వేగుతుంది కాబట్టి ఈలోగా మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే ఒక బౌల్లోకి ఇది ఏదైతే ఉడక ఉడికించి పెట్టుకున్నామో ఇవి తీసేద్దాం ఎందుకంటే మనకి ఇందులో ఎక్కువ బాయిల్ అయ్యే కొద్దీ ఇందులో ఉండే బ్యాక్టీరియా మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది సో చూడండి ఉడికించాక దాని కలర్ కాస్త ఇలా మారిపోతుంది మనకి ఇందులో కొద్దిగా మనం కావాలి అని అనుకుంటే యాంటీబయోటిక్ ఆర్ యాంటీ మనకి ఇప్పుడు దెబ్బలు తగిలిన వాడే ఏదైతే పసుపు ఉంటుందో అది కూడా మనం యాంటీబయోటిక్ లాగా వాడుకొని ఇందులో వేసుకున్నా కూడా అది కూడా ఒక మెడిసిన్ లాగే అండ్ అది కూడా బ్యాక్టీరియాని చంపేసే హెల్ప్ చేస్తుంది చూసారు కదా ఇది కూడా మనకి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఆనియన్స్ కూడా మనకి వేగిపోయాయి కాబట్టి ఇందులో ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాం చిటికెడు ఉప్పు సారీ పసుపు ఇందాక చెప్పినట్లే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చెప్పాను కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ స్మెల్ మనకి తెలుస్తుంది టమాటాలు వేయగానే ఆ ఫ్లేవర్ కూడా అందులోకి ఈజీగా వెళ్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో అది ఆల్రెడీ ఫ్రై అయిపోయి ఉంది కాబట్టి మనం తురిమి పెట్టుకున్న రెండు టమాటాలు ఒక పచ్చిమిర్చి కలుపుకుందాం టమాటాలని ఎక్కువ కలిపితే మెత్త మెత్తగా అయిపోతుందండి దాన్ని ఎక్కువ కలపాల్సిన అవసరం లేదు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు దాన్ని ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాము సో దట్ మనకు తొందరగా ఉడికే అవకాశం ఉంది ఈ వేడి నీళ్ళ మిశ్రమాన్ని ఇప్పుడు తీసి పక్కకు పెట్టుకుందాం టమాటా నెట్టు మనకి తొందరగానే ఫ్రై అయిపోతాయి కాబట్టి పెద్ద ప్రాసెస్ కాదండి ఒక టూ మినిట్స్ దీన్ని మనము ఉడికించుకుందాం హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం ఇది ఉడికిపోయిందండి చూడండి కలర్ చేంజ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో మనం ఏదైతే ఉడికించి పెట్టుకున్నామో ఈ క్యాలిఫ్లవర్ ముక్కల్ని ఇందులో కలుపుకుందాం చెప్పాను కదండి పసుపు వేస్తే మనకు త్వరగా అయిపోతుంది ఉప్పు వేస్తే త్వరగా అయిపోతుందని సో మనకి ఇన్స్టెంట్గా తొందరగా కావాలనుకున్న కర్రీస్ ఇలా తయారు చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది దీన్ని ఒకవేళ మనం కర్రీలా తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇందులో కొద్దిగా మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆల్రెడీ టమాటాలు వేస్తే అది లిక్విడ్ ఫామ్ అయిపోతుంది బట్ స్టిల్ కొంతమంది అన్నంలో తినడానికి కానీ లేదా లిక్విడ్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే చపాతీల్లో చేసుకొని చపాతీల్లో వెజిటేబుల్ శాండ్విచ్ లాగా దాన్ని మనం రోల్ లాగా మొత్తం చుట్టేసుకొని తిన్నా కూడా ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్కి కానీ డిన్నర్కి కానీ ఇది మనకు బాగా పనికి వస్తుంది సో ఇమీడియట్గా ఇన్స్టెంట్గా టైం లేని వాళ్ళు అలా చేసుకుంటే సరిపోతుంది లేదా ఒకవేళ అన్నంలో తినాలి అని అనుకుంటే ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు మొత్తాన పోసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది సో నాకు ఇప్పుడు ఫ్రై కొంచెం కర్రీ లాగే కావాలి కాబట్టి నేను ఇలాగ డ్రైగానే చేసుకుంటా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇందులో టమాటాలు ఉండటం వల్ల అందులో ఆల్రెడీ వాటర్ కంటెంట్ ఉండింది ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికింది కదా చూద్దామండి
కాలీఫ్లవర్ మనం వన్స్ ఇన్ వైల్ తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము దుంపలు కూడా ప్రతి కర్రీలో కొంతమంది ఎలా అయితే ప్రిఫర్ చేస్తారో అలా మనం కాలీఫ్లవర్ వన్స్ ఇన్ వైల్ తీసుకోవటం వల్ల మనకి ఏదైతే ఉంటుందో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే మనకి డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇలాంటి కాలీఫ్లవర్ అనేది హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇందులో సిట్రిక్ ఫ్రూట్ కూడా యాడ్ చేశాం కాబట్టి ఇది నార్మల్గా ఎవరైనా పిల్లలకి పెట్టినా కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిదండి సో ఇది అయిపోయింది కాబట్టి ఇందులో ఇంకొంచెం మనము పసుపు వేసుకుందాం జస్ట్ కలర్ చేంజింగ్ కోసం ఆ తర్వాత మనం ఏదైతే మసాలా గరం మసాలా అనుకున్నామో ఆ కొద్దిపాటి గరం మసాలా కొద్దిగా కారం ఆల్రెడీ ఒక పచ్చిమిర్చి వేసామండి ఎక్కువ అవసరం లేదు స్పైసీ తినేవాళ్ళు కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా ఉప్పు ఇంతకు ముందు ఉడికించినప్పుడు ఉప్పు వాడాం కాబట్టి ఎక్కువ అవసరం లేదు దానికి కూడా మనకి క్యాలీఫ్లవర్ తర్వాత టమాటాలు ఇందులో కనిపించట్లేదు చూసారా సో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంచుకొని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనం వేసిన ఉల్లిపాయలు కానీ అవి ఏమీ కనిపించకుండా శుభ్రంగా ఫ్రై అయిపోయింది సో దీన్ని ఒక టూ మినిట్స్ నుంచి మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం సో టూ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా ఒకసారి చూద్దాం కలర్ చేంజింగ్ కూడా వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం సో కంప్లీట్ అయిపోయిందండి దీన్ని ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి మనం సర్వ్ చేసుకుందాం చూడండి మనం ఫ్లవర్స్ ఒకవేళ కావాలి అనుకున్నా కూడా కొంచెం చిన్న కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు మనం ప్రిఫర్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో గుమగుమలాడే వేడి వేడి క్యాలిఫ్లవర్ టమాటా కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం క్యాలిఫ్లవర్ టొమాటో కర్రీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాలిఫ్లవర్ టొమాటో ఉప్పు కారం గరం మసాలా ఉల్లిపాయలు ఆవాలు జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు క్యాలిఫ్లవర్ టొమాటో కర్రీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని క్యాలిఫ్లవర్ ను ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు వేడి నీళ్ళలో ఉడకపెట్టుకోవాలి ఇలా ఉడికించిన మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర రెండు ఎండు మిర్చులు వేసుకొని అవి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలను గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకున్న మిశ్రమంలో కొద్దిగా పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలను అందులో కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకుని పెట్టుకున్న క్యాలిఫ్లవర్ ముక్కలను అందులో వేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దూరగా ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఉడికించిన మిశ్రమంలో కొద్దిగా ఉప్పు కారం గరం మసాలా వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై లాగా తయారు చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే వేడి వేడి క్యాలిఫ్లవర్ టమాటో కర్రీ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నారు కదా మనం ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్తాం చాలా 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 బాగుందండి పిల్ల పిల్లగా కారం కారంగా ఆ టాలీ ఫ్లవర్ కూడా చక్కగా ఎంత కావాలో అంత ప్రాపర్ గా ఉడి పర్ఫెక్ట్ డిష్ లాగా తయారైంది మరి ఇంకెందుకండి లేట్ త్వరగా చెక్క చెక్క మీరు కూడా స్టవ్ ఆన్ చేసినవి చెక్క చెక్క మా వండేసుకొని టేస్ట్ చూసేసాయి ఇలాంటి హెల్తీ ఫుడ్స్ మనం తినడం వల్ల ఎంతో హెల్తీగా ఉంటాం ఈ రోజు మనం తయారు చేసుకున్న రెసిపీస్ లోని పోషక విలువలు గురించి తెలుసుకుంటే సో మొదటిగా మనం క్యాలీఫ్లవర్ అన్న టొమాటో కర్రీ సో క్యాలీఫ్లవర్ టొమాటో రెండు కూడా ఒక మంచి కాంబినేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఏదైనా సలాడ్ లాగా కానీ లేకపోతే కర్రీ లాగా చేసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ తీసుకోవడం మూలంగా మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్గా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు టొమాటోస్లోని కానీ లేకపోతే క్యాలీఫ్లవర్స్లో కానీ వీటి అన్నిట్లోనూ మనకి వెజిటబుల్స్లో మనకి ఎక్కువగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ కలిగి ఉంటాయి 
అలాగే ఫైబర్ క్వాంటిటీ కూడా కలిగే అధికంగా ఉండడం మూలంగా మనకి ఇది గుండె జబ్బాల నుంచి కానీ లేకపోతే షుగర్ లెవెల్స్ నుంచి ఇది మళ్ళీ సరైన టైంలో మనకి సర్క్యులేషన్స్ జరిగేటట్టు కూడా ఇది ఇవి రెండు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి ఈ రెండింటిలోనూ మనకి చూసుకుంటే విటమిన్ సి అనేది అధికంగా ఉంటుంది అలాగే విటమిన్ కే కూడా ఉంటుంది ఎవరికైతే రక్తహీనత అని అని అనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి ఫుడ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు లైక్ మనకి రక్తాన్ని వృద్ధి చేస్తుందని చెప్పవచ్చు దీంట్లో విటమిన్ కే ఉండడం మూలంగా మనకి రక్తాన్ని వృద్ధి చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎవరికైతే నాకు తక్కువ బ్లడ్ ఉందని లేకపోతే ఇంకొకటో అని అనుకున్న ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి ఫుడ్ రెండిట్లోనూ మంచి కాంబినేషన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ రెసిపీ గురించి చూసుకుంటే మన హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కార్యక్రమంలో నెక్స్ట్ చేయబ వంటకం బెంగళూరు మిర్చి కర్రీ ఈ ఐటమ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఏంటో చూసేద్దాం బెంగళూరు మిర్చి తయారు చేయటకు కావాల్సిన పదార్థాలు బెంగళూరు మిర్చి శనగపిండి శనగపప్పు ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా నూనె చూసేసాం కదండి స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రాసెస్ సో ముందు ఏం చేద్దాము అని అంటే మనము బెంగళూరు మిర్చి ఏదైతే ఉందో ఆ మిర్చిలను తీసుకొని ఇలాగ రౌండ్ గా ఈ షేప్ లో కట్ చేసుకొని అందులో మనం ఉన్న గింజల్ని తీసేసుకోవాలి ఈ బెంగళూరు మిర్చి వచ్చేసి మనము నార్మల్ గా బజ్జీలు చేసుకోవడానికి కానీ శనగపిండి బజ్జీలు కానీ ఇలాంటి వాటికి మనం వాడుకుందాం సో దాంతో ఈ రోజు మనం కర్రీ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఈ బెంగళూరు మిర్చిలో మనం శనగపప్పు పిండి వేసుకొని దాన్ని కలుపుకుందాం ఈ శనగపిండిని మనం చేసుకునే ముందు కొద్దిగా దాన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం ప్యాన్ లో ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే పచ్చి వాసన పోవటానికి మనం దాన్ని ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం మనం ఏదైతే తీసి పెట్టుకున్న శనగపిండి ఉందో ఒక కప్ శనగపిండి తీసుకున్నామండి దాన్ని ఇందులో వేసుకుందాం అండ్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే పల్లీలు నువ్వుల పొడి పల్లీలని ఒక మన గుప్పెడికి ఎంతైతే వస్తాయో అన్ని పల్లీలు వేసుకొని ఓన్లీ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కానీ అందులో నువ్వులు వేసుకొని పౌడర్ లాగా కచ్చా పచ్చగా మిక్స్ చేసుకున్న పౌడర్ని నేను పచ్చి తీసుకున్నాను సో అది కూడా నేను ఇందులో మిక్స్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటాను సో ఈ గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొంచెం మనం డ్రై గానే ఫ్రై చేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం కర్రీ చేసేటప్పుడు ఎటు మనం వాడేది ఆయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దానికి ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం అవసరం లేదు సో ఇందులోనే మనం ఉప్పు కూడా కలిపేసుకుందామండి సో దట్ ఎందుకంటే మనం ఈ ఏదైతే ఇంగ్రీడియంట్ తయారు చేస్తామో ఈ ఇంగ్రీడియంట్ ని మనము ఈ ఏదైతే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి మిరపకాయలు ఉన్నాయో ఆ మిరపకాయలు మనం ఈ స్టఫ్ అందులో పెట్టాలి కాబట్టి మనం ఏదైతే సామాన్లు వాడాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఫ్రై చేసే రూపే మనం వాడొచ్చు కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా కారం ఇవి ఉండలు కట్టకుండా దీన్ని కలుపుకోవాలండి దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకుందాం ఇది మనకు ఎంత వేగితే దాని కలర్ చేంజ్ అంత గోల్డెన్ కలర్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది సో దీన్ని మిక్స్ చేయటం అనేది మనం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఉండాలి కట్టకుండా ఉండాలి కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఈ కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని మనము బౌల్ లోకి తీసుకొని పెట్టుకుందాం దీంట్లో కావాలనుకుంటే మనం కొబ్బరి పౌడర్ కూడా వాడొచ్చు టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇప్పుడు మనము ఏదైతే తీసి పెట్టుకున్నామో బెంగళూరు మిర్చి చెప్పాను కదండి దీన్ని ఇలా మధ్యలో కట్ చేసుకొని ఇందులో ఉన్న గింజలని తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది మనకి కారం అనిపిస్తుంది మనకి ఏదైతే టంగ్ ఉంటుందో ఆ బర్డ్స్ అని చచ్చిపోతాయి సో దానివల్ల మీరు స్పైసీ ఫుడ్స్ తీసుకుందామన్నా లేకపోతే టేస్ట్ కూడా మనకు తెలియదు సో ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా కొంచెం కారం ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు ఇందులో లాస్ట్ కి కదా ఎడ్జ్ లో కొంచెం కారం పెట్టుకోవచ్చు అస్సలు ప్రిఫర్ చేయని వాళ్ళు మాత్రం తీసుకోవటం మంచిదని మాత్రం చెప్పగలను సో ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే తయారు చేసామో ఈ స్టఫ్ ఇందులో మనము కొద్ది కొద్దిగా పెట్టుకుందాం చాలా ఈజీ అండి అండ్ అంత టైం టేకెన్ ప్రాసెస్ కూడా కాదు మనకి తొందరగా అయిపోతుంది ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ పూర్వ కాలంలో చాలా మంది ఎక్కువగా తీసుకునేవాళ్ళు సో ఈ కాలంలో అంతా మనకి రెడీమేడ్ ఫుడ్స్ అయిపోవడం వల్ల ఎక్కువ ఫుడ్స్ తీసుకోలేకపోతున్నాం మనం ఇలాంటివి సో వన్స్ ఇన్ అవైల్ ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవడంలో తప్పలేదు సో ఈ మిశ్రమాన్ని ఇలా చేసుకొని ఇందులో పెట్టుకుందాము
దీని స్మెల్ చాలా చక్కగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో మనం కలిపి పెట్టుకున్నవి ఆల్మోస్ట్ ఏంటి అని అంటే శనగపిండి పల్లీల పౌడర్ సో పల్లీల పౌడర్ వచ్చేసి ఇందులో యాడెడ్ పాయింట్ ఇలాంటి కారం మనం తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది అంటే జనరల్ గా లో బీపీ వచ్చిన వాళ్ళు కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే ఏంటి అని అంటే బాడీలో ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ అయ్యి వాళ్ళు కాస్త హెల్దీగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే అలా బీపీ లో అయిపోవడం వల్ల సడన్ గా ఫెయింట్ అయిపోవడం కానీ లేకపోతే వణుకు రావడం లాంటివి అవుతూ ఉంటాయి సో ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మనం ఇలాంటి ఫుడ్స్ ప్రిఫర్ చేసుకుని తీసుకున్నట్లయితే హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది సో సరిపోతుందండి Let's take a short break. Welcome back to Health and Nutrition. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఇటు మనం ఇది వేయించేదే కాబట్టి శనగపిండి ఉన్నది తీసుకున్నా తప్ప పర్వాలేదు మనకి ఒక త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేయడానికి కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ మనకు అవసరపడుతుంది సో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకుందామండి కొద్దిగా ఆవాలు శనగపప్పు కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఫ్రైకి వాడుతున్నాం కాబట్టి శనగపప్పు ఎక్కువ వాడాలి ఇందులో మీరు కావాలనుకుంటే పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు రా పల్లీలు పల్లీలు పౌడర్ వేసుకునే బదులు ఇది ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై అవ్వాలండి ఈలోగా ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని మొత్తంగా వాడాల్సిన అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ దీన్ని వన్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో మనం ఎప్పుడైతే ఫ్రై ఆయిల్ ఫ్రై చేస్తున్నామో ఆయిల్లో మనం ఈ పిండి వేసుకొని వన్ ఫోర్త్ దాన్ని ఫ్రై చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ స్టఫ్ ఇందు మనం ఆల్రెడీ పెట్టేసాం కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఏంటి అని అంటే ఒక టేస్ట్ కోసము మనం అన్నంలో కలుపుకొని తింటే మాత్రం సరిపడా ఉండటాని కోసం దాన్ని మనం వాడడం జరుగుతుంది సో ఇది ఆల్మోస్ట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఒకవేళ మనం పక్కకు పెట్టుకొని తర్వాత మనం ఈ మిర్చి ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రై అయ్యాక కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా మిర్చి వేసేసుకోవచ్చు అండి దీన్ని ఇంకొంచెం సన్నగా కట్ చేసుకున్నా కూడా అందులో ఉన్న స్టఫ్ కూడా ఉంటుంది మనకి దీంతో నేను నా వన్ ఫోర్త్ పౌడర్ని వాడానండి ఇప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ దాన్ని మనం ఉడకనిద్దాము అండ్ త్వరగా కూడా కుక్ అవుతుంది మనకి సో ఇది మనకు కొంచెం వేడైంది స్మెల్ వస్తుంది కాబట్టి లెట్ చూద్దాం ఒకసారి ఆల్రెడీ ఇది మనకి ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి సపరేట్గా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి డ్రైగాను ఉంటుంది టేస్టీగాను ఉంటుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ పచ్చి మిరపకాయలు ఏవైతే ఉంటాయో ఫస్ట్ వాటిని కొద్దిగా ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకొని ఆ స్టఫ్ అందులో పెట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ రీహీట్ చేస్తారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు అని అంటే అలాగే పచ్చి ఏవైతే ఉంటాయో మిరపకాయల్ని వాటినే యూజ్ చేసి వాటిలోనే స్టఫ్ పెట్టడం జరుగుతుంది సో అలాగే నేను ట్రై చేశాను చూడండి గోల్డ్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది డార్క్ బ్రౌన్ పచ్చిమిర్చి కూడా ఎక్కువ వేయొద్దండి అది కొంచెం కచ్చపచ్చగానే వేగడం అనేది అవసరం ఎక్కువ ఆయిల్ వాడలేదు కాబట్టి మనకి కచ్చపచ్చగానే వేగుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి ఈ కలర్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది మిర్చీలు కూడా కచ్చాపచ్చగా మనకి వేయగాయి కాబట్టి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇది ఏదైతే మనం తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్నామో శనగపప్పును వేయించుకొని దాన్ని సపరేట్గా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి వేడి వేడి బెంగళూరు మిర్చి రెడీ అయిపోయింది ఈ మిర్చి బెంగళూరులోనే కాదండి ప్రతి ఒక్క స్టేట్లోను కూడా మనం చేసుకోవచ్చు 
మరి ఇంత మంచి వంటకానికి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మళ్ళీ ఓసారి చూసేద్దామా బెంగళూరు మిర్చి తయారు చేయటకు కావలసిన పదార్థాలు బెంగళూరు మిర్చి శనగపిండి శనగపప్పు ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా నూనె బెంగళూరు మిర్చి తయారు చేసే విధానం ముందుగా మిర్చీలను తీసుకుని మధ్యలో కట్ చేసుకుని అందులో ఉన్న కారం దినుసులను తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి మిశ్రమాన్ని పల్లీలు నువ్వులు మిక్స్ చేసుకుని పెట్టుకున్న పౌడర్ ని అందులో కలుపుకొని రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు కారం వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకుని మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెంగళూరు మిర్చిల్లో ఈ స్టవ్ ని అందులో పెట్టుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కొద్దిగా నూనె పోసుకొని అందులో శనగపప్పు వేయించుకుని దూరగా వేయించుకోవాలి ఈ వేయించుకున్న మిశ్రమంలో మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న బెంగళూరు మిర్చిలను ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వేడి వేడి బెంగళూరు మిర్చి కర్రీ రెడీ చూసారు కదండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తా ఎలా ఉందో ఆ శనగపప్పు మనకి మంచిగా మిక్స్ అయిందండి ఎంత కరెక్ట్ గా మిక్స్ అయింది అని అంటే మనకి ఎంత వరకు అవసరం ఉంటుందో మొత్తాదుగా అంత వరకే మిక్స్ అయింది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం వ్యాస్ మీరు కూడా తొందరగా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పండి బెంగళూరు మిర్చి కర్రీ బెంగళూరు మిర్చి కర్రీ చూసుకుంటే ఇది కూడా మనకి బరువు తగ్గించడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో కూడా మనకి ఎక్కువ క్యాలరీస్ అనేవి లేవు సో అలాగే ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి కూడా లేకపోవడం మూలంగా ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండడం మూలంగా ఇది కూడా మనకి షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఏమీ రాకుండా కూడా మనకి జబ్బులు రాకుండా కూడా ఇది మనకి ఎంతగానో ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ లేకపోతే ఇంకా క్యాన్సర్స్ నుంచి కూడా ఇది మనల్ని కాపాడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ బెంగళూరు మిర్చి ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కూడా వీలైనంత వరకు మనం తక్కువ ఆయిల్ వేసి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది ఒక చెప్పుకోవచ్చు ఈ రెండు కూడా ఈ రెండు కర్రీస్ కూడా మనకి బెంగళూరు మిర్చి కానీ లేకపోతే టొమాటో క్యాలిఫ్లోర్ కర్రీ కూడా రెండు కూడా ఒక మంచి రెసిపీస్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి ఈ రోజు మీకు కూడా ఎంతో మంచి రుచులను చూపించాను ఇలాగే సరికొత్త రుచులతో మళ్ళీ కొత్త ఎపిసోడ్ లో మీ ఉందంటాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ Thank you.